Hi students welcome to Bosco Campus Vision I am Clinton Clement assistant professor department of commerce Dom Bosco College Kottayam In this lecture we will be discussing about biodiversity At first let us see what is biodiversity Biological diversity deals with the degree of nature's variety in the biosphere ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ബയോളജിക്കൽ ഡൈവേഴ്സിറ്റി ആ പേരിൽ തന്നെയുണ്ട് നമ്മുടെ ബയോസ്ഫിയറിൽ ഏർത്തിലെ ലിവിങ് ഓർഗാനിസം എല്ലാം കൂടെ ചേരുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ബയോസ്ഫിയർ എന്ന് പറയുക ഈ ബയോസ്ഫിയറിലുള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് വെറൈറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഡിഗ്രി ഓഫ് നേച്ചർ ഓഫ് വെറൈറ്റീസിനെയാണ് നമ്മൾ ബയോളജിക്കൽ ഡൈവേഴ്സിറ്റി എന്ന് പറയുക ദിസ് വെറൈറ്റി ക്യാൻ ബി ഒബ്സേർവ്ഡ് അറ്റ് ത്രീ ലെവൽസ് ദ ജെനറ്റിക് വെരിയബിലിറ്റി വിത്തിൻ എ സ്പീസീസ് ദ വെറൈറ്റി ഓഫ് സ്പീസീസ് വിത്തിൻ എ കമ്മ്യൂണിറ്റി and the organization of species in an area into distinctive plant and animal communities constitutes ecosystem diversity biological diversity nammal parnu oru biosphere lulla degree of nature of variety ne nammal biodiversity ennu paraya variety ennu kondu udheshikkunnathu oru biosphere lulla complete living organisathil thanne pala different varieties undavum pala different species undavum pala different ecosystems undavum pala different animals പ്ലാന്റ്സ് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു വെറൈറ്റി ഓഫ് നേച്ചർ ആണ് ഒരു ബയോസ്ഫിയറിനകത്ത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ബയോളജിക്കൽ ഡൈവേഴ്സിറ്റി എന്ന് പറയുക ഇത്തരത്തിലുള്ള ബയോളജിക്കൽ ഡൈവേഴ്സിറ്റി നമുക്ക് മൂന്ന് ലെവലുകളായി ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം ജനറ്റിക്കൽ ഡൈവേഴ്സിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ജനറ്റിക് വേരിയബിലിറ്റി എന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു സിംഗിൾ സ്പീഷീസിൽ തന്നെ പല ഡിഫറെൻറ്റ് ജനറ്റിക് വേരിയബിലിറ്റി ഉണ്ടാകും അതായത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ പറയുന്നത് നമ്മൾ ഹ്യൂമൻസിൻ്റെ കാര്യം തന്നെ നമ്മൾ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ ഹ്യൂമൻ എന്നൊരു സ്പീഷീസ് ആണെങ്കിൽ പോലും ഓരോരുത്തരും അവരുടേതായ രീതിയിൽ ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് ജനറ്റിക് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് ഓരോ ആൾക്കാർക്കും ഒരമ്മയുടെ രണ്ട് മക്കളാണെങ്കിൽ പോലും രണ്ട് പേർക്കും ജനറ്റിക്കലി ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ജനറ്റിക് ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ സ്പീഷീസിനകത്ത് തന്നെ ജനറ്റിക്കൽ ഡിഫറൻസസ് ഉണ്ടാവും ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളൊരു കമ്മ്യൂണിറ്റി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് പല ഡിഫറെൻറ്റ് സ്പീഷീസ് ഉണ്ടാവും ഒരു എക്കോസിസ്റ്റം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അകത്തും പല ഡിഫറെൻറ്റ് രീതിയിൽ ഓഫ് സ്പീഷീസ് പ്ലാന്റ്സ് എല്ലാം ഉണ്ടാവും എക്കോസിസ്റ്റത്തിൻ്റെ കാര്യം തന്നെ എടുക്കുകയാണെങ്കിലോ പല ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് എക്കോസിസ്റ്റം ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു കംപ്ലീറ്റ് വെറൈറ്റി ഓഫ് നേച്ചറിനെയാണ് നമ്മൾ ബയോളജിക്കൽ ഡൈവേഴ്സിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് If we look into the definition of biodiversity, biological diversity or biodiversity is that part of nature which includes the differences in genes among the individuals of a species, the variety and richness of all the plant and animal species at different scales in space, locally, in a region, in the country and the world. and the various types of ecosystems both terrestrial and aquatic within a defined area apo biodiversity allengil biological diversity ennu parayunnathu differences aanu diversified aaga nu parayan different aaga adhaayathu or individual species edukayanengil adrulla oro components um genetically different aayirikkam ഒരു സ്പെസിഫിക് ഏരിയ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ സ്പെസിഫിക് ഏരിയയിൽ പല ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്പീഷീസ് ഉണ്ടാവാം പല എക്കോസിസ്റ്റം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പല ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് എക്കോസിസ്റ്റം ഉണ്ടാവും ടെറസ്റ്റ് ലാൻഡിൽ കാണുന്ന എക്കോസിസ്റ്റവും അക്വാട്ടിക് ആയിട്ടുള്ള എക്കോസിസ്റ്റവും അതിൽ തന്നെ പല ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് എക്കോസിസ്റ്റംസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനെയാണ് ഈ ഒരു വെറൈറ്റി ഓഫ് ഡിഫറൻസ് ഡൈവേഴ്സിഫൈഡ് നേച്ചറിനെയാണ് നമ്മൾ ബയോളജിക്കൽ ഡൈവേഴ്സിറ്റി അഥവാ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് The major components in biodiversity are genetic diversity. Each member of any animal or plant species differ widely from other individuals in its genetic makeup because of the large number of combinations possible in the genes that give every individual specific characteristics. Genetic diversity in the world, we have to give an example of the genetic diversity. സ്പീഷീസ് അതായത് ഡോഗ് എന്നൊരു സ്പീഷീസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ഇമേജ് കാണിക്കുന്ന പോലെ ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡോഗിനും അതിൻ്റെതായ ഒരു വെറൈറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ജെനറ്റിക് ഡൈവേഴ്സിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ സ്പീഷീസിനകത്ത് തന്നെ ജെനറ്റിക്കലി ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകുക കാരണം നമ്മൾ ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വലും ഫോം ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു ഒരുപാട് ഡിഫറെൻറ്റ് ജെനറ്റിക് കോമ്പിനേഷൻസിലൂടെയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കോമ്പിനേഷനിലെ ഡിഫറൻസസ് മൂലം ഒരു സ്പീഷീസിനകത്ത് തന്നെ ഉള്ള ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വൽസിനും അവരേതായ ഡൈവേഴ്സിഫൈഡ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഉണ്ടാവും ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ജെനറ്റിക് ഡൈവേഴ്സിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ദ നെക്സ്റ്റ് കമ്പോണൻറ്റ് 
is species diversity the number of species of plants and animals that are present in a region constitutes its species diversity species diversity ennadu kondu udheshikkunnathu oru specified area ullil etrathoram different numbers of species undu adinayana nammal species diversity adhayathu etra variety of species aanu oru individual specified area ki agathullathu adhayathu onni kudal pala tharam nammal thaali image il koduthekkunna pole oru forest edukkanengil adathu pala type of species undavum pala different types of animals undavum pala different types of plants undavum idinayana species diversity ennu parayunnathu Some area are richer in species than others. At present, conservation scientists have been able to identify and categorize about 1.8 million species on Earth. Now, when we go to the Earth, we will be able to as per present records almost 1.8 million different types of species. Areas that are rich in species diversity are called hotspots of diversity. In this case, സ്പീസീസിൻ്റെ ഡൈവേഴ്സിറ്റി കൂടുതലാണ് അതായത് സ്പീസീസിൻ്റെ പല ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സ്പീസീസിൻ്റെ എണ്ണം കൂടുതലുള്ള ഏരിയനെയാണ് നമ്മൾ ഹോട്ട് സ്പോട്ട്സ് ഓഫ് ഡൈവേഴ്സിറ്റി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഇന്ത്യ ഇസ് എമങ് ദ വേൾഡ്സ് ഫിഫ്റ്റീൻ നേഷൻസ് ദറ്റ് ആർ എക്സാംഷണലി റിച്ച് ഇൻ സ്പീസീസ് ഡൈവേഴ്സിറ്റി ലോകത്തിലുള്ള പതിനഞ്ച് കൺട്രികളിൽ ഒന്നാണ് ഇന്ത്യ എങ്ങനെയാണ് സ്പീസീസ് ഡൈവേഴ്സിറ്റിയുടെ കാര്യത്തിൽ അതായത് ഇന്ത്യയിലുള്ള സ്പീസീസിൻ്റെ പല ഡിഫറെൻറ്റ് വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് സ്പീസീസ് ഇന്ത്യയിൽ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് സ്പീസീസ് ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഉള്ളൊരു കൺട്രിയായി ഇന്ത്യ മാറിയത് അപ്പോൾ സ്പീഷീസ് ഡൈവേഴ്സിറ്റി എന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു സ്പെസിഫൈഡ് ഏരിയയിലുള്ള എത്ര ഡിഫറെൻറ്റ് നമ്പേഴ്സ് ഓഫ് സ്പീഷീസ് ഉണ്ട് അതിനെയാണ് നമ്മൾ സ്പീഷീസ് ഡൈവേഴ്സിറ്റി എന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആൻഡ് ദ തേർഡ് കമ്പോണൻറ്റ് ഇസ് എക്കോസിസ്റ്റം ഡൈവേഴ്സിറ്റി ദർ ആർ എ ലാർജ് വെറൈറ്റി ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് എക്കോസിസ്റ്റംസ് ഓൺ എർത്ത് വിച്ച് ഹാവ് ദിയർ ഓൺ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഓഫ് ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റീവ് ഇൻറ്റർ ലിങ്ക് സ്പീഷീസ് ബേസ് on the differences in the habitat nammal kaiyna classukalil different types of ecosystem ne kurichu padichirunnu alle adayathu nammal oru specified area edukkanengil aa area il thanne pala different types of ecosystems undavam desert ecosystem undavam forest ecosystem undavam aquatic ecosystem undavam grassland ecosystem undavam appo idum oru diversification aanu ഒരു സ്പെസിഫൈഡ് ഏരിയ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ ഒരു ഇന്ത്യയിൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ എത്രത്തോളം ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് എക്കോസിസ്റ്റംസ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എക്കോസിസ്റ്റം ഡൈവേഴ്സിറ്റി എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റീവ് എക്കോസിസ്റ്റംസ് ഇൻക്ലൂഡ് ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് സച്ച് ആസ് ഫോറസ്റ്റ് ഗ്രാസ് ലാൻഡ്സ് ഡെസേർട്സ് മൗണ്ടൻസ് എക്സെട്ര ആസ് വെൽ ആസ് അക്വാട്ടിക് എക്കോസിസ്റ്റം സച്ച് ആസ് റിവേഴ്സ് ലേക്സ് ആൻഡ് ദ സി നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിച്ച പോലെ പല ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് എക്കോസിസ്റ്റം ഒരു സ്പെസിഫൈഡ് ഏരിയക്കുള്ളിൽ ഉണ്ടാവാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡിഫറൻസ് പല ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് എക്കോസിസ്റ്റത്തിനെയാണ് നമ്മൾ ഡൈവേഴ്സിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എക്കോസിസ്റ്റം ഡൈവേഴ്സിറ്റി എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് ബയോ ഡൈവേഴ്സിറ്റി എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സ്പെസിഫൈഡ് ഏരിയയിൽ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഏരിയക്കുള്ളിൽ പല ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് എക്കോസിസ്റ്റം ഉണ്ടാവാം ഈ എക്കോസിസ്റ്റത്തിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സ്പീസീസ് ഉണ്ടാവാം ഈ ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വൽ സ്പീസീസിൻ്റെ അകത്തും ജനറ്റിക്കലി ഡിഫറൻസ് ഉള്ള ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വൽസും ഉണ്ടാവാം ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ബയോ ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ദ നേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ബയോ ഡൈവേഴ്സിറ്റിയെ കുറിച്ചാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് എന്താണ് ബയോ ഡൈവേഴ്സിറ്റി അതിൻ്റെ മേജർ കമ്പോണൻസ് ഇതിനെക്കുറിച്ചെല്ലാം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തുള്ള അസൈൻമെൻറ്റ് ക്വസ്റ്റിനാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് നല്ല രീതിയിൽ വായിച്ച് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു താങ്ക് യു ഫോർ